ফটোলেখা বিশ্লেষণ করি যিনি লিখছেন ফেসবুকে একটা পোস্ট ভদ্রলোকের নাম হচ্ছেন আমিরুজ্জামান মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন একটু জুম ইন করে নেই জানি পড়তে সুবিধা হয় উনার ফলোয়ার হচ্ছে ফেসবুকে আজ আছে হইতেছে একশো ছত্রিশ কে এক লাখ ছত্রিশ হাজার এবং ওনার এই পোস্টটা হচ্ছে অদ্যবধি লাইক পাইছে প্রায় সাত হাজারের মতো সাত ঘন্টায় এবং শেয়ার হয়েছে ছশো একান্নবার ওকে ওনার পোস্টটা হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি নারী বিদেশি পোস্ট এবং অ্যাপারেন্টলি নারী বিদেশি বলতে হচ্ছে ইট ইজ হুজুর মানুষ তো হুজুর মানুষ একটু নারী বিদেশি হয়ে থাকেন ওনারা হ্যাঁ এটা জেনে থাকবেন হয়তো এই হুজুর মানুষ একটু নারী বিদেশি হয়ে থাকে তার মানে কি ইসলাম নারী বিদেশি না তার মানে ইসলাম নারী বিদেশি না কোনো ধর্মই নারী বিদেশি না কোনো ধর্মই কোনো বিদেশি না ধর্ম আসছে মানুষকে চরিত্র উন্নত করতে তাইলে হাউ কাম যে সকল হুজুররাই নারী বিদেশি ধরন ধরনের হয়ে থাকে সকল বলতে কত লাইক নাইনটি পার্সেন্ট রাইট তার মানে আমরা সকল বলতে পারি মোটা থাকে এখান থেকে আপনার যেটা বোঝার ব্যাপার তার মানে হচ্ছে ধর্মটা কিন্তু হুজুরা যেভাবে বোঝেন ব্যাখ্যা করেন তার মানে সম্ভবত ধর্মটা ওই রকম নাও হয়ে থাকতে পারে আর কি জাস্ট একটা অপশন হিসেবে জানায় রাখলাম এখন দেখি যে আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এটা একটা নারী বিদেশি পোস্ট যেহেতু একজন হুজুরের কাছ থেকে আসছে যেহেতু অ্যাপারেন্টলি নারী বিদেশি মনে হচ্ছে এখন ভেতরে ঢুকে দেখি যে উনি আমাদের ভুল ভাঙাইতে পারেন কিনা আমাদের ওকে ওকে উনি লিখতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার আহলিয়া ইন তার মানে ওনার ওয়াইফ মনে হচ্ছে ওকে যেহেতু আমার সন্তান তার ইন্টারের পর আর মায়ের কাছে পড়বে এই আশা করি না সুতরাং শিশুকে পড়াতে অনার্স মাস্টার্স করার দরকার তার হয়নি ব্রেকেটে লিখতেছেন যেমনটা অনেকে লজিক দেন আরে বাচ্চা পড়াতেও তো উচ্চশিক্ষিত বোলা কিতে দেয়াচ্ছে এটুক ব্রেকডাউন করি এটাতে আমি ওনার সাথে মোটামুটি একমত যে উনি কেন ইন্টারের পর ওনার বুকে ওনার এটা উনি বলেন নাই যে আমার বুকে আমি পড়তে দিই নাই বা পড়াই নাই হ্যাঁ সেটা হলে আবার একটু অথরিটেটিভ মনে হইতো যে আপনি ডিসিশান নেয় আর কি যা হোক উনি বলতেছেন যে ওনার ওয়াইফ পড়েননি আচ্ছা ভালো কথা এটা একটা খুবই মহতি ব্যাপার যে আপনার ওয়াইফ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এটাই একটা যথেষ্ট বড় বিস্ময়কর ব্যাপার আপনাদের কাছ থেকে ওকে আশা বেশি করি না তো এই জন্য আর কি যেহেতু আমার সন্তান তার ইন্টারের পর আর তার মায়ের কাছে পড়বে এই আশা আমি করি না সুতরাং শিশুকে অনার্স মাস্টার্স করার দরকার তার হয়নি ওকে এইটা মেক্স এস ইন দ্যাট যে ভদ্রমহিলা যদি চাকরি বাকরি না করেন ভদ্রমহিলা লাইক এই পড়াশোনাটার ব্যবহার কোথায় আমরা যে পড়াশোনা করি এটা গোজ ইন টু আর ডিপার কোয়েশ্চেন যে এবং সেই ডিপার কোয়েশ্চেন কিন্তু সকলের জন্য রেলেভেন্ট শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য না পুরুষ মহিলা সকলের জন্য বাংলাদেশে রাইট সো উনি তাহলে শুধুমাত্র কেন মহিলাদেরকে নিয়ে আলোপটা তুলতেছেন যে আমাদের বাংলাদেশে পড়াশোনার রেলেভেন্স নাই এবং পড়াশোনার ইউটিলিটি নাই এবং আমরা এত ডিগ্রি নেই ডিউ ডিগ্রির কোনো ব্যবহার নাই এই প্রশ্নটা কিন্তু একজন বাংলাদেশের পুরুষ নাই সবার জন্য রেলেভেন্ট কিন্তু উনি শুধু নারীকে নিয়ে বলবেন এই কাজটা পড়ানোর পড়ানোর জন্য অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি লাগে না কথা সত্য যে এই ভদ্রলোকের বা ভদ্র মহিলা অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি নাই শুধু ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ছেন ওনার পড়াশোনার জ্ঞান গরিমা খুব বেশি একটা সুবিধা হবে না জনক হবে না পোক্ত হবে না সো উনি বাচ্চাকে পড়াইতে গেলে এবং বাংলাদেশের ইন্টার পাস বেশিরভাগই জিপিএ ফাইভ যেহেতু পাওয়া কি যে পড়াবেন উল্টা পাল্টা ভুল ভাল বানোয়াট মন গড়া রাইট সো এই জন্য বাংলাদেশের ইন্টার মানে হচ্ছে বাংলাদেশের মানে অনার্স ডিগ্রি মানে হচ্ছে আসলে সত্যিকার অর্থে এসএসসি পাশের সমান যোগ্যতা জ্ঞান অর্জন করছে আর কি সো ওই সেন্সে বাংলাদেশে মিনিমাম অনার্স করা উচিত আর কি নাই রেগুলার কোনো পড়াশোনা না কিন্তু সত্যিকার অর্থে যে হ্যাঁ অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি আপনি নেবেন কেন আপনি আইডিয়াটা বোঝার চেষ্টা করেন যে আমাদের বাংলাদেশের কারণে কিন্তু আমাদের রিয়েলিটি কি ফাক্ট আপ ওকে অনার্স কিন্তু আমেরিকাতে চিন্তা করেন আমেরিকাতে কত পার্সেন্ট মানুষ অনার্স করে বলেন তো খুবই মুষ্টিমেয় করেই না হাই স্কুলেই পড়েন অনেকে ইভেন এরকম আছে জেনারেশন আফটার জেনারেশন এই প্রথম কেউ হাই স্কুলে গেল তাদের পুরো বংশের মধ্যে হাই স্কুলে এরকম প্রচুর মানুষ আছে আর কলেজে পড়ে মানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আর কি অনার্স করে এরকম থার্টি পার্সেন্টের বেশি না আমেরিকাতে রাইট শুনলে একটু অবাক করা লাগতে পারে ইউরোপের একটু জরিপ রেজাল্টটা দেখলে ব্যাটার বুঝতে পারতাম যে ইউরোপে কীরকম বেশি ইয়ে করে ব্যাচালার করে এরকমই হবে ইউরোপে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ওকে এই ফোর্টিন নিচে থার্টি ফাইভ দেখতেছি নেদারল্যান্ডস থার্টি সেভেন স্পেন থার্টি সিক্স ফ্রান্স থার্টি সিক্স এস্টোনিয়া থার্টি সিক্স এগুলো হচ্ছে হাইস্ট স্টেপের তো থার্টি ফাইভ আমি ইউএসএ থার্টি ওকে সো এরকমই ফর্টি হাইস্ট সো এইসব দেশের স্পেশালি এই যে ইয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি কান্ট্রিগুলোতে বোধ হয় পড়াশোনা নর্ডিক কান্ট্রিগুলোতে পড়াশোনা সম্ভবত ফ্রি ইফ এম নট রং সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি সোশ্যালিস্ট ওয়াট এভার সো 
তার মানে বেসিক্যালি সবাই কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না হরেতরে বাংলাদেশে যেরকম সবাই গরিব তারপর ইউনিভার্সিটিতে পড়তেই হবে আপনি অনার্স শুধু ইউনিভার্সিটি না অনার্স না মাস্টার্স একটা না থাকলে আপনি চাকরি পাবেন না আপনার চাকরি শুরু হবে আপনি মাস্টার্স ডিগ্রি পাওয়ার পরে রাখে কোনো চাকরি নাই আপনি একটা কেরানের চাকরির জন্য একটা মাস্টার্স ডিগ্রি লাগবে সো তাহলে বাংলাদেশে আমরা কেন অনার্স মাস্টার্স করি প্রথমত এতগুলো ডিগ্রি যেগুলো কোনো ইউজ নাই কী শিখলাম কী জানলাম কোনো ব্যবহার নাই সমানে ডিগ্রি নিচ্ছি এবং এই ডিগ্রি ছাড়া চাকরিও পাবেন না আপনি মাস্টার্স না থাকলে প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে মাস্টার্স একটা হচ্ছে কি ডিগ্রি বলে গ্র্যাজুয়েট মানে ইয়ে না হায়ার এডুকেশান বা হায়ার স্টাডি বলে আর কি বেসিক্যালি হায়ার একটা পড়াশোনা আপনি সো এই দেশে মাস্টার্স তো করেই না মাস্টার্স পিস যেগুলো একটা গ্র্যাজুয়েট স্টাডিতে একটা আলাদা ক্যাটাগরি কেউ যদি রিসার্চ করতে চায় কেউ যদি ক্যারিয়ারে অনেক দূর যায় জায়গা সেটা একটা ভিন্ন পার এই দেশে চাকরি বাকরির অবশ্যই ইয়ে ফিল্ড ওয়াইড দেখে প্রয়োজন পড়ে না তো বেসিক্যালি কথা হচ্ছে যে আপনি একটা ডিগ্রি নিচ্ছেন সেই ডিগ্রির একটা ব্যবহার থাকতে হবে এবং এই দেশে সেই ডিগ্রির ব্যবহার যদি না থাকে এই দেশে একটা মানুষ ডিগ্রি নেওয়ার সময় সে কত কী যে চিন্তা করে সেই সাবজেক্টটা কেন পড়বে তার কী ক্যারিয়ার সে এবং সাবজেক্ট নেওয়ার সময় কোর্স সিলেক্ট করার অপশন থাকে রাইট সো এটা সিলেক্ট করে করে কোর্স নেয় সে ক্যারিয়ার কোন দিকে নিতে চায় ওইটার উপর চিন্তা করে দেখা গেলো একজন সায়েন্স পড়তে সে একটা মিউজিক কোর্স নিয়ে বসে আসে তার মিউজিক নিয়ে কোনো প্যাশন আসে অথবা কোনো একটা প্ল্যান আসে হোয়াট যেটা বলতে চাই সেটা সবাই চিন্তা করে ডিসিশান নেয় কী করতে চায় খুব ক্লিয়ার প্যাথ ওদের সামনে ক্লিয়ার ভিশন এরা কী কী করতে চায় রাইট আর আমরা গড বাধা মুখস্থ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় অ্যাডমিশন টেস্ট দেওয়ার পর আসে ভাই কোন সাবজেক্ট চয়েস দিব তোমার লাইফ তোমার ক্যারিয়ার তুমি কিছু চিন্তা করো না না ভাই কিছু তো যায় না এগুলো আমরা করছি সিনিয়র বড় ভাই খুঁজে বের করছি ভাই ডাকায় দেন অ্যাডমিশন টেস্ট দিব কোনটা নাম্বার ওয়ান কোনটা নাম্বার টু আমার ক্যারিয়ারের ডিসিশান আরেকজন নিয়ে দিচ্ছে সেভাবেই দিয়ে দিয়ে আসতেছে রেট সো আমরা উই হ্যাভ নো ফাকিং ক্লু যে আমরা কী করতেছি কেন করতে পারে সো ওই প্রেক্ষাপটে এই কথা পুরোপুরি কারেক্ট যে শিশুকে পড়াইতে অনার্স মাস্টার্স করার দরকার হয় নাই এবং অনার্স মাস্টার্সের বাংলাদেশের কোনো ইউটিলিটি নাই এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ মহিলারা গৃহ গৃহিণী হয় এটা উনি লিখবেন নিচে পড়াশোনা করার পরও গৃহিণী হয় যাতে তাহলে এই পড়াশোনাটা ঘটনাটা কি পড়াশোনাটা এবং এই পড়াশোনার কারণে বিয়ে করতে দেরি করে একটু এগুলো উনি বলবেন আসতেছি সো তাহলে এই পড়াশোনাটার ইউটিলিটি কী কেন করতেছে এই পড়াশোনা এই পড়াশোনা না বাচ্চা কাচ্চার কাজে লাগতে লাগতেছে কারণ ইন্টারের পরে বাচ্চা কাচ্চাকে আর ওই বাবা মা পড়ায় না পড়াইতে পারে না বা পারবে না আলটিমেটলি উইচ ইস টু ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা বাবা মা কী পড়াবে নাম্বার টু গৃহিণী যদি হয় তাহলে এই করতে গিয়ে বিয়ে সাথে বিছায় যায় বিয়ে সাথে করার গিয়ে তিরিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সে গিয়ে মহিলারা হ্যাঁ মেন অপোজের সময় চলে আসছে ততক্ষণে বাচ্চা হয় না কমপ্লিকেশান তারপর হচ্ছে যে ওটা তো বিয়ের বয়স না বিয়ের বয়স হচ্ছে আঠারো ষোলো বিশ ষোলো কি ষোলো ষোলোয় মাথা একটু গরম হয়ে গেল নাকি মাথা শোনায় ষোলোটা ওকে মোটামুটি বিশের মধ্যে বিয়ের বয়স রাইট বাচ্চা কাচ্চা হইতেছে ত্রিশের মধ্যে আমেরিকানের যেরকম সবাই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ত্রিশের মধ্যে সব বাচ্চা পাঁচটা ছয়টা সাতটা করে বাচ্চা নেয় ত্রিশের মধ্যে যারা ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড আর কি আর যারা বিয়ে সাথী করে না কী জানি বলে ইয়ে করে কী জানি বলে জেন্ডার ফ্লুইডিটির মধ্যে আসে তাদের হিসাব আলাদা ওকে সো তার মানে ওনার এই কথাটা কিন্তু ডিপ উনি ওই ডিপ ডেপথ থেকে আসছেন নিয়ে আসতেছেন নারী বিদেশের জায়গা থেকে মেবি ফর দ্য মোস্ট পার্ট বাট ওনার কথাটা কিন্তু রাইট কথা রাইট কথা এই ফালতু উচ্চশিক্ষায় যে এখন বলবেন উনি আমি গৃহিণী মেয়েদের জন্য বর্তমান উচ্চশিক্ষাকে সময় ক্ষেপণ অহেতুক ফালতু কাজ মনে করি এটা কেন আপনি শুধু মহিলাদের জন্য মনে করছে পুরুষদের জন্য মনে করতেছেন না আমার কাছে মেবি ওনার আমি এখন ওনাকে বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দিই আমি এখন বলে দিচ্ছি ওনার নারী বিদেশি কিন্তু এটা মেক সেন্স ইন দ্যাট যে নারী পুরুষ কাউকে না কাউকে তো হইতেছে মানে ব্রেড আর্নার হইতে হবে সো একজন হইতে হইলে তাহলে পুরুষকে হইতে হবে তাহলে নারীর মানে পড়াশোনা দুইজনের টাই ফালতু কোনোটাই কাজের না তারপর তাও একজনকে করতে হবে সংসার টেনে নেওয়ার স্বার্থে তাহলে পুরুষ যদি করে তাহলে মহিলার আর এগুলো করে এই জীবন যৌবনেটার পেছনে ব্যয় করার কোনো মানে হয় না বিয়ে সাথে করে সংসার করা উচিত অ্যাগেন এটা কথা রাইট কিন্তু সামাজিক আর্থ সামাজিক বাস্তবতা প্রেক্ষাপটের কারণে এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না যে বউ কিলানোর ব্যাপারটা বউ কিলান আপনারা তো বউ খিলে আবার এটার ইয়ে দিবেন কি জানি বলে ফথা বের করবেন যে আপনি জানেন নাকি কিন্তু আসে হাদিস যে স্ত্রীকে গায়ে হাত তোলা যাবে মুখ মন্ডল মুখে মারা যাবে না মুখ ছাড়া অন্য জায়গায় মারা যাবে এখন দেখেন ইসলাম নিয়ে ধর্ম নিয়ে এখন আলোচনা করতেছেন এগুলো কাল টাইম অ্যান্ড প্লেস আছে ব্যাপার আছে প্রেক্ষাপট আছে প্রেক্ষিত আছে ওনারা বউ কিলে এটার ফথা বের করবেন আর কি যে শূন্য শূন্যত কীভাবে শূন্যত আর কি সো সো আপনাদের ভয় মেয়েরা আজকে বাসা ছাড়ছে পড়াশোনার মধ্যে আপনারা যে এখানে মাইথুর করে ফথা বের করেন এই কারণে আদারওয়াইজ আইডিয়ালি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা কথা সত্যি
তাইলে কিন্তু তারা এই রাস্তায় আসতো না বা এখনও অনেকে এই যে আপনি বললেন চাপ প্রয়োগ না করলে খুব কম মেয়ে দুই বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর চাকরি করতে ইচ্ছুক থাকে রাইট অনেক মেয়ে ইচ্ছুক না দুই বাচ্চা রেখে চাকরিতে যাইতে কিন্তু চারা যাইতে বাধ্য হয় পুরুষদের নানান রকম শতানির কারণে আঠেরো থেকে বাইশের মাঝে মেয়েদের বিয়ে করতে ও ফ্যামিলি লাইফ শুরু করতে উৎসাহিত করি এটা আপনি উৎসাহ করার আমিও করি এর কথা ঠিক ঠিক বলছেন ফ্যামিলি লাইফের জন্য দরকারি যোগ্যতা অর্জনের কথা বলি এটা তো অবশ্যই আজকালকার মেয়েরা বিয়ে করে ফেলে তারপর বাসার মধ্যে গিয়ে কিচ্ছু করতে পারে না যে আমি একটা পোস্ট দেখে বাবার রাজকন্যা হ্যাঁ একেবারে সারা জীবন বাবার আমার ওয়াইফ এটা আবার এই পোস্ট দেখে আমার আমি শেয়ার করা আবার অফেন্ডেড হয়েছে যে এটা কেন ছেলেরা এরকম করে বললে যে বাবার রাজকন্যা এটা ওইভাবে বলবে কেন ছেলে আমি বললাম না এটা ছেলেরা বলে না এটা মেয়েরা বলে মেয়েরা ফেসবুকে বলতে আমি বাবার রাজকন্যা আমি বাবার রাজকন্যা এগুলো লিখে তারপরে এই রাজকন্যা দেখা যায় বিয়ের পর বা যে কোনো কাজে নেবে কোনো কাজই পারে না কোনো ধরনের ফ্যামিলি ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে আসে না কিছু শেখায় নাই আপনি দুনিয়ায় আসছেন আপনার কাজ আপনি করবেন আপনি কাজের বেটি নিয়ে আসছিলেন পৃথিবীতে আসার সময় একা তো আসছিলেন একা যাবেন না আমেরিকানরা ইউরোপিয়ানরা নিজের কাজ নিজের হাতে খালি হাতে করতেছে না বেশি হাঁটতেছি বিকেলে দেখি বিশাল বড় লোক কোটি কোটি টাকার মালিক মানে অন্যরকম লেভেলের কিন্তু দেখতেছি যে ওরা গাড়ি ধুইতেছে এক বছর সামনে আরেক বছর সামনে দেখেই ঘাঁস কাটতেছে হ্যাঁ করতেছে শিখছে ফ্যামিলি শিখাইছে রাজকন্যা রাজপুত্রেরা না রাইট সো যা হোক এই এইগুলো আজকালকার মেয়ে বেশিরভাগ মেয়ে এই অবস্থা কোনো কাজ কাম কিচ্ছু পারে না ছেলেরা পারে সেটা ছেলেরা এটাই তখন আমার ওয়াইফ বলতেছিলাম যে আমার ওয়াইফ যখন বলতেছিল যে ছেলেরা রাজপুত্র এটা তো বলে নাকি আমি বললাম যে না ছেলেদের সেই লাক্সারি নাই পৃথিবীর কোথাওই ছেলেরা সারা জীবন কোনো ছেলে যদি অকর্মণ্য হয় পথে পথে তার কথা শুনতে হবে বউয়ের কাছে শুনতে হবে মানে একটা ছেলেকে আলটিমেটলি এই লাক্সারি নাই একটা ছেলের যে সে অলস হবে অকর্মণ্য হবে এরকম নাই আসে খুবই রেয়ার একটা ছেলের এই লাক্সারি নাই লাইফে যে সে সে ফ্যামিলি টেনে নিতেই হবে আলটিমেটলি অ্যাট দ্য অফ দ্য যত বড় বড় কথাই বলুক যে রেস্টুরেন্টে বিল ছেলেকেই দিতে হবে এবং সংসারেরও ছেলে কি টেনে নিতে হবে এবং মেয়েরা টাকা কামাই করে এটা হইতেছে পকেটের মধ্যে ট্যাকের মধ্যে ভরে রাখে বাপের বাড়িতে বা আলাদা করে ফিক্স ডিপোজিট করে মানে এটা সংসার টাকা না তাদের টাকা সো বেশিরভাগ মেয়েদের মেন্টালিটি এই টাইপের যে সে সৎকা করতেছে কামাই করে ফ্যামিলিতে কন্ট্রিবিউট করা মানে সৎকা করা কিন্তু দায়িত্বটা আলটিমেটলি ম্যানেরই হ্যাঁ না আমেরিকা ইউরোপের মতো দেশে খাইতে গেলে ডেটে গেলে ছেলেকে নাকি বিল দিতে হবে এখন হ্যাঁ এরকম অনেক ইউটিউবে পাবেন ভিডিও যে মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করতেছে যে ইউটিউবে আর কি ওই যে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে ইন্টারভিউ নেয় যে তুমি একটা ডেটে যাওয়ার পর একটা ছেলে যদি বিল না দেয় তুমি কি তার সাথে ডেট করবা কন্টিনিউ করবা বেশিরভাগ মেয়ের উত্তর দিতেছে না করবে না তখন আমার উল্টা জিজ্ঞেস কেন করবা না তুমি এখন সম অধিকারের যুদ্ধ তুমি কেন শেয়ার করবা না হি 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 করে হাসে ওকে সো আলটিমেটলি এখন পর্যন্ত ছেলেদের সেই লাক্সারি নাই রাজপুত্র হওয়ার দেখে ওইগুলো আমার ওয়াইফকে তখন বলতেছিলাম যে আলটিমেটলি ছেলেরা রেসপন্সিবল হইতে হয় কিন্তু মেয়েরা আজকাল রেসপন্সিবল না হইলেও চলে এগুলো হবে না রেসপন্সিবল বাপের রাজকন্যা এগুলো বইলা বেড়াবে এবং বিয়ের পর ফ্যামিলিতে এসে কোনো কামকাজ কিছু পারে না এবং তারা মনেও করে না যে তাদের কাজ পারতে হবে হ্যাঁ ভোরে বাবা নারী কি আসছি আমি এখানে কী জানি কিচেন বললে নারীকে যে কিচেন ইজ কিচেন তার প্লেস বললে ফাটাই ফেলবে কিন্তু এটা নিয়ে মারাত্মক সমস্যা আছে তার প্লেস কিচেন না তার প্লেস হইতেছে কোথায় তার প্লেস হইতেছে বাইরে তো ঘর সামলা লাগবে সে ঘর জায়গা এগুলো খুব ভিতি কিছু দুনিয়া আসতে হতো আছে এখন হ্যাঁ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিসিএসও প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের বলি আঠারো বিশের মেয়েদের বিয়ে করতে ট্রেন্ড বদলাতে হবে আমাদেরই মেয়েদের বাবাদের এমন একটা বুঝ তৈরি করতে হবে যে দেরি করলে ভালো ছেলে পাবা না ইনশাল্লাহ আমার বোনকে ইন্টারের পরেই বিয়ে দেবো মেয়েকেও আর ছেলের ঘরের জন্য ছেলের জন্য ঘরে পড়া মেয়েই খুঁজবো পড়া দিতে আচ্ছা এই যে পড়া নিয়ে নিয়ে কথা বলতেছেন মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে তো মেয়েরা কিন্তু ঘর থেকে বের হয়েছে পুরুষদের কারণে স্পেশালি আপনাদের মতো মানুষদের কারণে হ্যাঁ যারা একটু একেবারে কড়া যত কড়া হুজুর তত ততই যেন নারী বিদ্বেষী যত কড়া হুজুর ততই যেন হইতেছে অর্থোডক্স গোড়া স্বভাবের এবং জঙ্গি স্বভাব ভাব মনোভাবাপন্ন আর কি কেন সেটা ভিন্ন প্রশ্ন বলে কি ধর্মটাই ওকে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম দেখতে পাই আর কি সো এই যে বোনেরা এগুলো বাসা ছাড়ছেন এগুলো কিন্তু যুগ যুগ পুরুষদের অত্যাচার নির্যাতনের কারণে এবং এখন পর্যন্ত এটা ট্রু এখন যেহেতু পুরুষদের আলুর দোষ আছে যেটা জেনেটিক্যালি তারা ওই রকম ডিজাইন্ড হার্ডওয়্যার দ্যাট ওয়ে যেই কারণেই হোক জেনেটিক্যালি হোক আর যেই কারণে হোক তাদের নারীদের তো একটা ইনসিকিউরিটি জায়গা আছে রাইট সো তারা বাসা ছাড়ে অত্যাচারিত হয় বাসা ছাড়ে এইকে পুরুষ যদি পুরুষের এই নির্যাতনের ভয় যদি না থাকতো তাহলে আপনি একটু বললেন না যে চাপে পড়ে বাইরে যান এলে বাইরে যেত না দুইটা বাচ্চা হওয়ার পর ইয়াস দুইটা বাচ্চা হওয়ার পর বেশিরভাগ নারী সম্ভবত বাইরে যেত না এই চাপটা হইতেছে আপনাদের আমাদের চাপ আর কি
যেখানে উনি পড়াশোনা বিরোধিতা করতেছেন সেখানে উনি আবার তিন বছরের পড়াশোনার একটা কোর্স চালু করতে যাচ্ছেন কন্ট্রাডিক্টরি মনে হইতে পারে আসলে কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি না কারণ হচ্ছে উনি শুরুতেই পয়েন্ট যেটা ক্লিয়ার করে নিছেন যে পড়াশোনার যে যদি কোনো ইউটিলিটি না থাকে তাইলে পড়াশোনার অর্থ কী এই পড়াশোনা সে বাচ্চা কাচ্চাকেও পড়াইতে পারবে না সে চাকরি বাকরিতেও করতে যায় না বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার পর জবেও যেতে চায় না এবং জব এগুলোর কোনো সো বেসিক্যালি তার পয়েন্ট হচ্ছে এই পড়াশোনার কোনো ইউটিলিটি নাই তাইলে কেন এই পড়াশোনার পিছনে লেগে থেকে বিয়ের বয়সটা পার হয়ে যাওয়া সংসারের প্রতি মনোযোগী না হয় এই হচ্ছে তার পয়েন্ট রাইট সো সেটা সেই কারণে এটা কন্ট্রাডিক্ট এই এই ইন দ্যাট যে সে বলতেছে যে এমন পড়াশোনা যেটার ইউটিলিটি আছে সেটা নিয়ে তার আপত্তি নেই যেমন দিনী ও পার্থিব বিষয়যোগ্য ও দক্ষ করার জন্য উনি ডিপ্লোমা কোর্স করাবেন সো এটা ইউটিলিটি আছে সুতরাং ওকে ফাইন এটা ন্যাচারালি কন্ট্রাডিক্টরি না কিন্তু কথা হচ্ছে যে কোনটা ইউটিলিটি আছে কোনটা ইউটিলিটি নাই সেটা কিন্তু আবার আরেকটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার রাইট আপনার কাছে মনে হচ্ছে দিনী ও পার্থিব বিষয়যোগ্য দক্ষ হইতে হইলে আপনার কাছ থেকে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সটা করতে হবে হ্যাঁ আর আবার যে ভদ্রমহিলা ওনার কিন্তু এটা মনে নাও হইতে পারে ওনার কাছে মনে হইতে পারে যে আপনার এই ডিপ্লোমা কোর্স না ওনার আসলে করা উচিত দিনই এবং পার্থিব বিষয়ে যোগ্য দক্ষ হওয়ার জন্যে ওই অনার্স ডিগ্রিটা হ্যাঁ সো এটা একটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার যে কীভাবে পার্থিব বিষয়ে যোগ্য দক্ষ হতে পারে সো সেই এটার সাথে আপনার সাথে একটু দিমত থাকার রুমটা রেখে রাখেন আর কি হ্যাঁ দিমত খুললে আবার কথা বের করেন না সো মাই ভাইরাল হয়ে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যে ভাইরাল হবে বোঝা যাচ্ছে স্পেশালি এই টাইপের পোস্ট দেখলে তো আমার ইয়ের আমাদের ওই যে কি জানি বলে আসে না ওনারা যে খুশি 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 করে ঝাঁপায় পড়বেন এখন কিছুক্ষণের মধ্যে তারপর ইয়ের মেয়ে আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবী কি জানি কি ওনার মেয়ে যে একজন ফটো মহিলা খালি দুদিন পরপর দেখি আলতাফ মাহমুদের মেয়ে নাকি জানি হ্যাঁ কি শাওন মাহমুদ নাকি সো ওনার এখন ঝাঁপায় পড়বেন হুজুর পে সো হুজুরদের তো ইস্যু আছে এটা নিয়ে শুরুতেই বললাম এখনও বললাম আরও বলতেছি আরও বলবো যে ওনাদের তো ঝামেলা আসে ওনাদেরকে নিয়ে কিন্তু ওনাদের এই ঝামেলা নিয়ে আলোচনা করার আবার নৈতিক অধিকার বা অবস্থান কিন্তু খুশি খুবিরা রাখেন না বা আলতাফ মাহমুদের মেয়ে কি নাম শাওন মাহমুদ বোধে ওনারা রাখেন ওনারা কিন্তু এনাদের চেয়ে বড় জঙ্গি হ্যাঁ এনারও জঙ্গি ভাবাপন্ন খালি কন্ট্রোল ফ্রিক কেমনে সবাইরা কন্ট্রোল করা যায় নানান ফতোয়া বের করবে ওই ওরাও হইতেছে কন্ট্রোল ফ্রিক জঙ্গি ভাবাপন্ন কিন্তু ওরা হইতেছে একটা সুশীল ভাব ধরবে এবং ওরা হইতেছে ফতোয়া আবার বের করবে এরকম যে জার্মানিতে হইতেছে হলোকাস নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে তাকে জেলে ভরে রাখা শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সংখ্যা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে তাকেও জেলে ভরে রাখা উচিত সো এই পৃথিবীর সভ্য পৃথিবী থেকে অসভ্য দেশের অসভ্য আইনটি এদের মনে ধরছে আর কি রাইট সভ্য দেশের সভ্য আইনগুলো ওদের মনে ধরবে না যে না এটা ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রি স্পিচ আমেরিকাতে তো এগুলো ফ্রি স্পিচ আমেরিকাতে যে কোনো কিছু বলা যায় সুতরাং শুধু মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন খেলা তোলা মুক্তিযুদ্ধের শহীদকে নিয়ে জানান আকতা আকতা কথা কু কথা বলা যেতে পারে এটা ফ্রি স্পিচ ওটা ওনাদের পছন্দ হবে না ওনাদের পছন্দ হবে জার্মানিতে কিন্তু হলোকাস্টের সংখ্যা নিয়ে ডিবেট করলে জেলে ভরে রাখে সো ওইগুলো আরেক লেভেলের জঙ্গি সো এই জন্য কোনো পাত্র থেকেই আর কি পানি খাওয়া যাবে না এই ভদ্রলোকের পাত্র থেকে খাওয়া যাবে না খুশি কবির এবং শাওন মাহমুদের পাত্র থেকেও খাওয়া যাবে না তবে একজন যে কথাটা বললাম যে উনি যে পয়েন্টটা টাচ করতে চাইছেন এই পয়েন্টটা ভ্যালিড পয়েন্ট বলে আমি মনে করি আহাদাইরা পড়াশোনা কোনো শিখ এগুলোর কোনো ইউটিলিটি নাই এই ঘোড়ার ডিমের পিছনে লেগে থেকে জীবন যৌবন সব ওইটার পিছনে ব্যয় করে সংসার টংসার সব কিছু একটা ভজঘট হয়ে যায় রাইট এবং অবশ্যই এসব ওয়েস্টে তো মেয়েরা ছেলেরা আঠারো উনিশ থেকে ইজি লিফট ওয়েদার করতে শুরু করে এবং যেটা একটু আগে বললাম যে যারা বাচ্চা কাচ্চা নেয় ত্রিশের মধ্যে একদম প্যাকেট করে ফেলে বাচ্চা নিয়ে পাঁচটা ছটা সাতটা করে বাচ্চা নেয় আর আমাদের এমন আর্থসামাজিক অবস্থা যে আমরা পড়াশোনার নামে মাস্টার্স পঞ্চাশটা করা লাগে বাধ্য হয় মানুষজন দোষ দিচ্ছি না মানুষকে বিশ্বের সেরা দেশে যেহেতু থাকে সো এই করতে করতে ত্রিশ পঁচিশ এরা কি বিয়ে করতে পারে না ইভেন মহিলারাও পারে না রাইট তাদের তত ত্রিশ পঁচিশ বছর বয়সে কিন্তু ইয়ে ড্রপ করতে শুরু করে হরমোন অ্যাস্ট্রোজেন টেস্টোস্টোরন এগুলো হরমোনের সিক্রেশন কমতে শুরু করে রাইট সো যৌবন পড়তে শুরু করে বেসিক্যালি এবং বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার প্রোডাক্ট রিপ্রোডাক্টিভিলিটি ইয়ে হইতে দুর্বল হইতে সো এটা বিয়ে সময় না ওইটা হইতেছে বিয়ে করার বয়স শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা বিয়ে করি সো ঠিক আছে ওনার যে কথা বললেন এটা এটা একটা খুবই ডিপার ইস্যু এবং খুবই ডিপার ইয়ে এবং আমি ওনার সাবস্টেন্স নেই সেটা বলবো না ওনার কথার যা বলতে যাচ্ছেন এটা একটা সাবস্টেন্টিভ পয়েন্ট এবং আমি ওনার কথার সাথে অলমোস্ট অনেকটাই একমত কিন্তু কথা হচ্ছে যে কামিং ফ্রম হিম সেটার একমত হইতে পারতেছি না আর কি